आदरणीय दर्शक नमस्ते बागमती टेलीजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बिजनेस फोरम में यहां सब हार्दिक स्वागत कार्यक्रम बिजनेस फोरम में हमी नेपाली अर्थतंत्र का विभिन्न पक्ष में छलफल कुरा रिपोर्ट प्रस्तुत करते आई दर्शक को अर्थतंत्र में अहिले बाह्य लगायत कई परिसूचक सकारात्मक देखिए तापनी बजार में देखिए मग में कमी बढ़्द मूल्य उद्योग र उत्पादन क्षेत्र को राष्ट्रीय अर्थतंत्र में घट्द योगदान कर्जा में कम मग को स्थिति युवाहर को विदेश पलायन लगायत का क्षेत्र को स्थिति सकारात्मक छन र इसलिए अर्थतंत्र का चुनौती प्रस्टाई सरकार विकास खर्च कर सकने अवस्था में देखे छेन समग्र अर्थतंत्र सुस्त अवस्था में देखे रो अवस्था विगत एक डेढ़ वर्ष देखि यही नई स्थिति गुजर हमी बिजनेस फोरम में अर्थतंत्र का संभावना चुनौती अहिल का उद्योग उत्पादन क्षेत्र में देखे समस्या निजी क्षेत्र का गुनासा लगायत का बारे में छलफल कुरा आई आज अपनी को निजी क्षेत्र को अलग खासगरी उद्योग उत्पादन क्षेत्र का बारे में धारणा प्रस्तुत करने जमर्क में रहकर छो रज को यह कुरा हमी आमंत्रण करद्योगी व्यवसायी नेपाल उद्योग परिसंघ का पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी आज हम सब आँसले कार्यक्रम में स्वागत करते आज को कुरा सुरू करूँ अधिकार सर कार्यक्रम हार्दिक स्वागत नमस्ते सर कस्तो सर अब सरसरी हे हम यहाँ से पटक पटक कुरा समस्या यहाँ का निजी क्षेत्र का समस्या करीब करीब उत नई देखि बढ़्द ब्याज भाटा गुनासो अर्क वातावरण भैन भाई गुनासो नया उद्योग का समस्या देखा वैदेशिक लगानी आन सकते छेन थोड़े मात्र आई रहे के स्थिति अलग सहज होने था हो कि कस्त देखि अधिकारी सर धन्यवाद हजर ये अलग सरस्वती नेपाल को आर्थिक पक्ष को रूप में निजी क्षेत्र और आर्थिक पक्ष के रूप में हे राष्ट्र बैंकसंग संचिति को फरेन करेन्सी को संचिति या इंडिकेटर के सकारात्मक देखि यदि रिजी क्षेत्र लमो समयसम आर्थिक मंदी को सामना करूपरे सामान्यत अब हमी उसकी यो कोविड को जो विश्वव्यापी कि समस्या आयो तो समस्या पच्ची को अवस्था में अर्थतंत्र में को विश्व अर्थतंत्र ने ना इसको धर ठूल एटा नोक्सानी बिहोर्न पर्यो रर्थतंत्र में अंतराष्ट्रीय रूप में नहीं शिथिलता आगे तेईमा हमीर के भाग रेमिटेन्स में आधारित अर्थतंत्र के रूप में हम उत्पादन कमजोर बने को रही आयातमुखी अर्थतंत्र को क्रम में चाह जो किसिम का चाहे काम हमें करूर्ने थो जो किसिम का संबोधन करने थो समय में ना हमी हम राष्ट्रीय उत्पादन लाष्ट्रीय अर्थतंत्र संरक्षण करना को लगी नीतिगत संबोधन कर ढिला कारण एक पच्चीस अर्क अर्क पच्चीस अर्क करते अर्थतंत्र में ठूल संकोचना आगे संकोचन इस मैने कि इसो सरस्वती हे अभी भर्खर तभी सकू राष्ट्र बैंक का कतिपय चाहिए एटा इंडिकेटर चाहे हे चाह सकारात्मक रूप छीजी रही प्रधानमंत्रीजी गवर्नरजी तेसला कतिपय अर्थशास्त्री तेसला आधार बना हम अर्थतंत्र को अवस्था राो सुधार उन्मुख छर वहाँ भाई सुधार सुधर के सुधार उन्मुख छे भाई हम क्रय शक्ति जो छे कमजोर भर गई दुई तीन टाइप चीज हमें प्रभाव पारे हमें कोविडक बेला में के भाई थे तो भाई कोविड को पच्चीस लगत ही सरकार ने कोविड को बेला में राहत पैकेज लो जिस के भाग उद्यमी व्यवसायी बिजनेस कम होनी ब्याज तीर्न कर्मचारी तलब खुआन विद्युत तीर्न रन्य ब्याज बैंक को ब्याज तीर्न को लगी बैंक ब्याज ल्याज तीर्न को लगी ब्याज में पैसा लीएर ब्याज तीर्न को लगी सहजता सरकार ने एक किसिमें महामारी को अवस्था गुजरिक 
आपनो अनुकूलता को अवस्था शीर्ष जाना गरण लाई पैकेज राहत पैकेज दिए गए हो दिए गए हो बेला में रहते हो आवश्यकता बंदा और जी एक कदम आगाडी बढ़े रही शायद गरे गए हो नीचे क्षेत्र लाई तेज कहने आमले सरकार ले धन्यवाद में दिए गए हो रहती इस पौधी को अवस्था में और तंत्र में यो ठुलो उत्पादन संकुचित ब्याज में ले रहा है रा सरकार संग लोग बैंक संग लोन नीतिगत समुदान लेकर दा लोन लियो लोन लिए रे ब्याज दे रहे हो लोन लिए रे किस्ता दे रहे हो अरे चाहे बैंक जो बैंक वो और को चाहे कंपनी और को चाहे जोन चाहे लोन लिए रा शोहास्ता चाहे शीर्षण है गरे हो तो अर्थ यू उत्पादन थे ना तो जो व्यवसाय में इस पर जी सरकार ले एका एक अधिक बड़ी चीज़ जरूर मार जाएं आयत माती को प्रतिबंध को कुरुपनी आयो जून चीज़ के तो बंदा हरी टैक्स बढ़ा उन्हें पढ़ती हो पर एमली जाएं क्या तो ना आयत रोकियो जल्दी करता हरी क्या तो बंदा आयत रद ने उको बीच को संतुलन जाएं कहीं मना शक्के ना र रायसो में � तिल्लाई जैसे समुदान करना शक्य ना हो और तीस पच्ची को क्रम में जैसे नीति का दूर बात है हमें ले सहज अवस्था में उद्दमी व्यवसायी अलग जैसे टाइम दिए रह और उसे पैकेज दिए रह जैसे सहज तक कायम करने पर ये ठंड में असहज अवस्था में सहज अर्थतंत्र को परिकल्पना करियो जस्तो ये तो बंदा हरी हमें लेते हैं व्यापार ही जो दीतो बेस उद्योग को थियो अखेरे लोन को व्यवस्था थियो दीतो भाई पची यो बंदा व्यवसाय या टोनों पर को आधार ले जाएं व्यवसाय को आधार ले जाएं क्योंकि रे कर्जा जाएं प्राप्त करनी नीति का दूर बाँटा जस्तो आम्र के सालुप कुंजी ये कर्जा को विषय लाई लिए रहा अपने जाएं बाजार में ओवर फंडिंग को करो लाई लिए रहा ही जो ओवर फंडिंग जदीबन दियो दी तो भाई बची आज के बंदा कारोबार ले कर दाहिरी तो सब एक ही जो राष्ट्र बैंक ले जब तो खिजनी और जब पुनर कर जापन ही जब खिजनी सॉल्यूट पुनर कर जापनी खिजनी गरीब शक्य है ची बैंक और उसका राष्ट्र बैंक संग पैसा तो प्रियो और जब जब क्या तो बंदा सरकार ले बजट जब के रे जब विकास बजट पर निखर जगारन शक्य ना बाजार चलाए मान भाई ना और उद्योग और � ठुलो सुविधा दिए रहो वहाँ आले उत्पादन ला अगाडी ले रहा उन्होंने लाई प्रयत्न करने बो तो तो इंडिया के क्रम अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर इस तो सेट बैक अवस्था में जाना लायो इंडिया ले पूर्ण अत्यंत कुछ है पूर्ण पैकेज ले रहा आये रहा और ये चलाए मान रूप आटे बने और ये तो और ये बकर जार्मनी को रू त्यहाँ से ऊर्जा में भाई को रेट को मूल्य जोन बढ़े हो जिस लाइन से सरकार ले समोधन करे रा अब जैसे कि तब बंदा हरी ऊर्जा को कारण ले जोन डिफिसिट सा तो जैसे सरकार ले जैसे चेंज बोल दी दिनी बाहर ऐसे तो अधिकार शरद जैसे तो आजू ये भारत को नहीं कराएगा ना बो आजू अब भारत को ऑटोमोबाइल प्रतिशत ले यू तेईस में उन्हें और को वृद्धि बाह। अन्य देश में जर्मनी को निकूरार में अन्य देश में सरकार ले कुने पैकेज ले आए वाणी तेईस को प्रत्येक से प्रभाव शो क्षेत्र में और स्वतंत्र को विकास को अब उत्पादन को क्षेत्र में देखें इंसान नेपाल में तेईस तो पैकेज ये ले उन्हें नष्टाकी आइले अब ये बाये यूक्रेन रूसिया युद्ध जस्ता है आइले मध्य पूर्व में शांति का कुरहारू है तर बिगत में पनी तो वंदा अगाड़ी पनी उद्योग रूप उत्पादन क्षेत्र का समस्या आरु ये था बताई थी राष्ट्रीय अस्तात्र में इसको योगदान घोटते ही नहीं गया थी ये किन हम चर्च प्रभावकारी कार्यक्रम नव ये धन्य धन्य हमरो 
अर्थतंत्र या आर्थिक चाहिए योड़ा एजेंडा राज्य को एजेंडा नवाने को धन्य अस्सी वर्ष बंदा बड़ी चाहिए बाईस क्यों यो धन्य धन्य क्या था बंदा सत्तरी अस्सी वर्ष को बीच सम्मा जहाँ प्रजातंत्र को उदाहरण पची को चाहिए क्रम में बीच में अलग ती चाहिए राजा महेंद्र को पालमा भाईगा के सुधार का कार्यक्रम औरूरा योड़ा � हर एक पची और को और को पची और को हम रोचे राष्ट्रीय उत्पादन और दरासाई वायर गाए र तीन ही रूप प्रति को सम्मोदन भाई ना और को तेरे हमें ले क्या सोचें उन तो अपन्दा पंचार में क्या अर्थतंत्र को बिषय में मानेगा अर्थतंत्र जहाँ संसार में सस्तो पाइंचे त्याग वाटर ले रहा है रगार ना शक्षा अर्थालिस पची बंद दो रजा संसार ले यदि आप वाला अशोज भाई वाली मोबेद दीना माने रह बंदर रजा धेरे टाड़ा बन जानु पड़ता रहें जब मित्र राष्ट्र भारत ले माले बासमा दिको चामल को तो क्या रे चामल को संकट आए मो संसार वाले ये जब मो चामल बेद दीना माने गो मो बेद गो मो बेद दीना माने रह बने हो तेज कहने मेरे उत्पादन एजेंट हमारे तरह रखीं चाहो तर व्यवहार में चीज़ तो कारण नहीं इनको भेज में लॉन्नोलो एक वो कारण लेकर दा है री हमरा आर्थिक एजेंट है रु जेली पनी चाहे ओजेल में परी रहा क्या चंन रो और को तेरा ऑयली विभिन्न बाजार में आय रहा चंन विभिन्न आय रहा जगी औरतोतंत्र संकुचन चाहो औरतोतंत्र ले गए ना सरकार ले इसलाय राहत बने रहा हमी किए चाहिए कुरो बन्ना मोह व्यक्ति का दुरुपयोग तो बनी बन्ना शकीर आए कुछ आई ना तो बंदा हमरों तो एकदम सानो औरतोतंत्र साने बार से डॉलर को प्रति क्या व्यक्ति आए वाई को सानो इकोनॉमी रहा हमरों तो जैसे ऑयली को ऑयले और अबो पैसा चाहे निजी क्षेत्र ले दिए रा उत्पादन में बुम गरनो मनेरा चाहे लगानी गरनो को लागी नो होला तो अरे युवरी में तो क्या तो बंदा है री नीतिगत रूप बाटा अरे राष्ट्र बैंगली नीतिगत रूप बाटा चाहे गरेरा सरकार ले नीतिगत रूप बाटा समोधन गरेरा योड़ा पैकेज कैपिटलाइज कर दीन जो बाकी रहे कुछ ऐसे इको इकोनॉमी में तो मैं अल्ले प्रोडक्शन में लागने जो चालू पूंजी था त्याला और उत्थाप कर जा रहे प्रवाह कर रहे हमी चलाए मैं बनाऊं ना को लाइज ऐसे तो मैं अल्ले शोज दीन जो बने रहे और ये कुछ भी अवस्था भी जाने माकू संगुजन जा माकू संगुजन मन कुदन या ता जनता ले के तो अपना खर्चा करने को लागी कोविड जस्ता चीज़ और लेते हैं सभी जनता आरु डॉरा ही राजन रा हमी संग के नहीं के संचिति उन्नो पर सा बने रहते हैं बने जन त्यो उदाहरण को रुपए तो आइले बैंक में पैसा तो ब्रिए कुछ आ आई ना खर्चा माह संगुज जनाए कुछ रा निजी क्षेत्र चलाए आज निर्माण सेक्टर है ना आज 20 देखिए 30 परसेंट को तो यार आरी में या स्टील इंडस्ट्री और उसे यार देखिए ले रहा निर्माण का सेक्टर का तो सीमेंट इंडस्ट्री और ये हिट चल रहा था उसे दिन जन्य देखिए ले रहा कृषि देखिए ले रहा हर सेक्टर और को उत्पादन धन्य धन्य 40 देखिए 50 परसेंट जब अब मानसिक रूप में वितरित ना था और निकूर आरुष था निज क्षेत्र में पलायन को रूप आटा सोची रहा था एकदम निराश जनक तरीका लाया था तो राज्य को काम रह नीति निर्माण करने और को जोइली बनी के उन्हों पर चाहता बंदा जनता लाई आपनों अभिभावक तो चाहिए प्रधान गरीब रहने अवस्था को सिर्जना कर जनता आम चाहे त्यो चाहे कह रहे लाभ दायक चाहे सेक्टर जून सा उल्ले नीति नवाने समझ चाहे उल्ले प्राप्त करना शक देना किस कारण ले भाषण ले आमी रोज चाहे समस्या को हाल हो देना चीन ये भाषण ले ठीक सा बंदा ही मां अब और ये था तो स्थिति तो देखिए कुछ नहीं देखिए कुछ देखिए कुछ क्यों बाहर अब ये अब ये यो उनको पसारी किया था 
विसंगति अन्न कुछ सब चीज एटा चाह सीमित व्यक्ति अधिकार सब कुछ विसंगति के रूप बजार भी आई रह यी सब चीजसंग हमें के मूल्यांकन करूं तो भाग थीति नीति रियत जबसम खरीद बिक्री करना पाइं नहीं तो दिनसम यह समस्या को समाधान होते हैं थीति कसल कह लैजानी कस्तो नीति बनाने रही तो नीति के बेनिफिट लिने भाई चीज जबसम यह चीज को अंत्य होना तो पैसा तो चीज प्राप्त करने चीज को अंत्य होते हैं तबसम चाहे समस्या को अभी नीचर ने कंटिन्ू बाइट भनी रख पॉलिसी तैयार कर दिन पॉलिसी डिभाचर कर सरकार ने एटा एक एकदम निजी क्षेत्र को मनोबल उच्च बनाने को लगी विसंगति के रूप शिक्षा हेन यो वर्ष उनासी अस्सी को हेन धन्न धन्य पांच लाख भाग बड़ी मानी देश पलायन पलायन दुई किसिम मन हेन या खुशी भैया या संभावना देखे भैया या बाध्यता भैया एवटा न एवं कुछ या बाध्यता विदेश जानूपरिक या संभावना देखे जानूपरिक या पलायन को रूप में संभावना देखे जाने भाई बाध्यता श्रम रूसी सेना में संलग्न भार लड़न जान इच्छा तो कल हो अधिकारी सर हजर तर उ को परिवार को स्थिति आर्थिक अवस्था सुधार उन्नीर बाध्यता गई रख्या बड़ा संवेदनशील विषय छो जो युवा पलायन को विषय अब युवा जी सब विदेश जाने उत्पादनशील सृजनशील जनशक्ति बाहर गए पे यहाँ उत्पादन कसरी होने अब यो यहाँ भन्न भाजपा तो अलग निजी क्षेत्र ने भाई राख्या निजी क्षेत्र को मनोबल बढ़ाने काम सरकार ने करूँ वहाँ को भनाई यो ये नीतिक कुरा हो सर यो नीति यो यो दुईवटा विषय में हमी असाध धर पोलिटिकल एजेंडा में फस्य हेन एवं ये अब भन संविधान निर्माण भग आठ वर्ष भाषा फिर हमी पोलिटिकल एजेंडा में फेर गौ हमें तो क्या भाई देश समृद्ध न भई सकेसम यह धर चीज समाधान होना गाड़ो माग मग रूर्ति को सन्तुलन लियान भी गाड़ो तो सब को समाधान देश समृद्ध होने हो और हमें संसार भरी में अभी हमें देख न पंचायत नहीं खराब रहे न बीच को प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं खराब रहे न अलग को लोकतंत्र गणतंत्र को अवस्था नहीं खराब ये सब भाई ठूल खेत भादा इस संचालन करने मन को मैं अभी भिति नीति रियत सही भो यी सब चीज को समाधान होना सकद रहे तर हमी के भादा खेल जैसे पोलिटिकल एजेंडा में मत ए प्राओरिटी दिए हम अगि बढ़ऊ आर्थिक एजेंडा रहेन जल्ले भादा व्यवस्था परिवर्तन को खाका चाहे हमीसंग रहो तर अवस्था परिवर्तन को खाका चाहे हमें अगड़ी बढ़ाने सकेन जल्ले अजी क्षेत्र यो देश में बसर रोजगार सृजना करें उत्पादन में सरिक निजी क्षेत्र हेन सेवा इंडस्ट्री ये सब सैक्टर में उद्योग व्यवसाय आज यो तो निराशाजनक होता खेल उ संबोधन तो यो चौबीस घंटा अड़चालीस घंटा एक हफ्ता एक महीना भि स्पष्ट खाका लीएर तीन महीना भि को पै में सोचे सरकार आना साथ तुरंत पैकेज कर एक वर्ष देखि हमी फिर तस्त पोलिटिकल एजेंडा में भाषण में मत सीमित भाग निर्णय क्षमता हम कमजोर छस कारण हमें भा विदेशी अर्थतंत्र को संकोचित आना साथ के तत्काल संबोधन करें मनोबल उच्च बनाएर उन्नीर तो राहत पैकेज लगे खेल उ तुरंत अर्थतंत्र में गिर नदीकन यहां में राखे भर सहज बनाने काम कर हमी कह गए अभी बसि भा हमी राहत पैकेज लाने यो सरकार आगे नहीं एक वर्ष भो एक वर्ष को बीच में धन्य एक वर्ष होना लग सको एक वर्ष भैस के भाजा के करने भाई विषय में नहीं हमी कर सकता छेन राष्ट्र बैंक रर्थ मंत्रालय को बीच को जुआरी सरकार रर्थ के राजनीतिक पार्टी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच को जो जुआरी अर्थतंत्र को विषय में मैं सब कुरो ठीक भो 
तोम उन्दा अच्छे गलत बाये बनी जून किसी को चाहे यो तो एक कई ठाम की ने यो देश रोये बने आमी सब पे रहन चाहो रे यो देश बने बने आमी सब पे को समृद्धि चाहिए सम्भव सा तीस कारण ले करता है रे एजेंडा रहता है ये उड़ा उमा चाहे एक उन्हें नशकनु पॉलिटिकल इश्यू में मात्रे जेली बने आप लोग बिग अर्थतंत्र और अवस्था सुधार करने कुरो माचे गंभीर न होनु योजने ये उड़ाते हैं ठुलो आइलेट ये उड़ाते हैं जस्ता सर अब उन तक निजी क्षेत्र लिए सरकार बड़ा अपेक्षा रखनु अली बड़ी ने अपेक्षा रखनु सामान्य ने बने रहा बार तबीद और कुछ बनी बिस्लेशन देखें जा निजी क्षेत्र ले सरकार बड़ा अली � साहेब को जस्तो देखें जा कि सर कि कौश हो गया इसे री निजी मालाई थे मालाई जय जति अंतर्राष्ट्रीय रूपानी यार चाहो भारत चीन अमरत छिमी के ठुला जय अर्थतंत्र भी हो रहेगा ठुला जनसंख्या भी हो रहेगा ठुला सम्मान बना वाएगा और आमी संगई गरीबी बा आमी मंदा पंजी पची पड़ेगा देश आरु आज समृद्धि यो चाहे आमिले अपेक्षा के रूप में तो देरे टाढा नवाई करना पड़नी, आमिले इतना जो विकास ही वाई ना यो पड़नी मेरो बनाई हुई ना, तार के तो बंदा हरी जून वेला आमिले आमी संगई रहेगा देश रूल ले जून समृद्ध आशील करे आमिले तेज को चें कल्पना पड़नी करना शक्य ना शक्तियाँ कारण ले करता है ये विकास वाई ना वनेरे नेगेटिव उमा गोए वनेरे वन्ना को जेगो है ना दुरादार में कई प्रयत्न और भाई राजन सुजना प्रविधि में कई उड़ा सकरात में कुरा भाई राजो चाह शेवा सेक्टर में में अस्पतालिटी सेक्टर में जेन निके रामरोज जेन भाई राजो चाह रे हमले बीच में भूकंप आत्मा के सुशासन सब बंदा पौधों पर आते हैं इधर रचा और आशा वादी बने को सब बंदा ठुलों से लगा नहीं रचा जब वो इले निजी क्षेत्र ले मले देरे मार्ग गरे बने मले मार्ग के नो टैक्स तीर देना बनिया था नो ब्याज तीर देना बनिया था नो मतलब इजे यो चीज दिन ना बनिया था नो यो कुरो बड़ी देव बनेर बनिया था वान वाइली निजी क्षेत्र ले बने को दुई टक कुरो अशाद अर्थतंत्र रा मार्ग रा संतुलन को अवस्था कायम न भाई को कारण ले करता तोरा यो अर्थतंत्र सुधार नवाई सम्मन को लागी चालू पूंजी रा उद्योग रा रोजगार सेक्टर कटौती करना नपर नहीं करे रा चाहिए ब्राह्मण पैकेज दी दिन उस जो चीज के तो बंदा है री सरकार ला एक रुपये अपनी बेवार पढ़ नहीं करे रा निजी क्षेत्र ले नीति मार्ग करे को चाहिए ना इजरायल जस्तो तो महिले जर्मनी को आई महिले उदाहरण दिए भारत को औरबों औरब खराबों को चाहिए पर राहत पैकेज लिए रचे वहाँ आर लेते हैं सम्मोधन करने वाले वाले नेपाल का निजी क्षेत्र ले सरकार ले आर्थिक बेवार पौर्णी करे रे कोई ले मांग रखे को महिले चाहे वाले देखना सके को चाहिए ना कि न तो � तीन दिन पर तीन महीना पहुंची मॉनिटरी पॉलिसी ये उड़ा गलत तरीके ले आये रहा और उताई दुनी होगी बहनेरों जब जून पीड़ा पूर्वक बॉस नू पानी अवस्था में आज जब बहनेरों ने आज बैंक में पैसा थोप रही है क्योंकि नीचे क्षेत्र में पैसा न भाई रहा उल्लेख आपनों रोजगार कटाऊंगी उत्पादन कटाऊंग तो अरे बैंक में पैसा थूप रही है कुछ आह उन लोगों ने थियो गलान था तो अरे नीति का तो असहज ताले कर दा थियो पैसा लिए रा व्यवसाय में उछाल ले रा उन्हें व्यवसाय में वृद्धि करने को लगी शक्ति नहीं आवश्यक भाई रहा कुछ आई ना आज अ पूर्व का अच्छे व्यवसाय अरे रोजगार कटौती को लाई शुर इस कारण ले अब हम नी क्षेत्र ले जो ये कहते हैं ये सब पे कुरो बन्नु मंदा बनी सरकार ले आर्थिक बेवहार पढ़ने निजी क्षेत्र को मार्ग चाहिए ना पॉलिसी को रूप बाटा रा सहजी करण गर दिन को लागी जाए आमले गरिया चों आमी बाजार में योड़ एक दिन टा गलत अल्लाह रू जो रीन नीति ने रीन यो गरे बने रा अल्लाह गरे को कारण ले तो जो ही चार जाना मानसी अरु ले जाए उठाए का कुरा आरु गलत तरीका ले उठे का कुरा आरु असंतुष्टि यो असुन दुष्टी हो कहीं न कहीं मानसिले अभिव्यक्ति करने आपना कला उनसन कौशल इतिहास लाइव 
प्रतिवाद को रूप सोचे होने सहजता को रूप सोचे होली को नेपाल को निजी क्षेत्र ने सोचे के भाजा सरकार ने सहजता को लगी र स्टेबल एकदम के स्थिर तरीका को नीतिगत संबोधन कर दून पर्यो जसले भाजा तीन महीना छ महीना एक वर्ष को नीतिगत संबोधन ने यह नीतिगत स्थायित्व तो भैन निजी क्षेत्र ने अब हमी दस वर्ष लीस वर्ष हेर नीति के उद्योग आज नीति के बन तो भाई तीन महीना में छ महीना में एक वर्ष में के आँच भू ठा चाहिए रोको तीर सत्ता र प्रतिपक्ष के बीच में आर्थिक एजेंडा में रही क्षेत्र को म एक होने वहाँ को बाध्यता हो जसरी हमी निजी क्षेत्र का सब संगठन के भादा खी एक एक भर चाहे हमी सरकारसंग स्थायी किसिम का मगर नीतिगत कुछ राख तस्त वहाँ भर जो कुछ सरकार आँदा खेल यी ये आधारभूत चीज फेरबदल होते हैं वहाँ एकबद्धता गुण निज क्षेत्र को मनोबल बढ़ बल्ल मत हमें कृषि में आधुनिकरण के विषय में कृषि में आने अब एवं कुरु के निज क्षेत्र जैसे नाफा को लगी हो उसे आपने नाफा को चीज है कर्तव्य को कुरो में हम जो नाफा उसे लगानी कर सके प्रतिफल हे प्रतिफल हे फिर नाफा नकम हमें होना तो हमी भी स्कूलिंग विद्यार्थी काल में स्कूलिंग हे नाफा खोर मुर्दाबाद नारा लगाए अति लीडर हो यही नारा लगने लीडर हो तर हमी गलत ट्रैक में रहे आज आए हमें देखा नाफा तो नाफा प्रतिफल तो होने प्रतिफल जबसम होते हैं नाफा जबसम कमाइन्न रोजगार सीर्जना कर सकिन्न टैक्स पे कर सकिन्न टैक्स पे नगर राज्य धनी होना सकते हैं निज क्षेत्र समृद्ध भर थप लगानी को तैयार होना सकते हैं यो चीज में राज्य ने जो कि सोच दून पर्ने थी सुशासन कायम करूर्ने थी पारदर्शी रूप बा फिर यो कुछ हमी चाह एकदम चाहे निजी क्षेत्र रहा के बीच को दूरी रत्रु हो यो मित्रता हो एवट टेबल में बसर समस्या यो यह संबोधन करूं यो ये करूं निज क्षेत्र को विषय में हमें संबोधन करूर्ने अस्त प्रधानमंत्री ने संबोधन करना को धेरे राम निज क्षेत्र व्यापक रूप हो उत्साह आयो कि अब निज क्षेत्र सहित को पंद्रह दिन भिता में कमिटी बनाएर एट गठन आदेश करने रिज क्षेत्र का समस्या एवट टेबुल में राखे अगड़ी करने वाले फिर कता कता एटा धुमिल रूप आयो कि कैसरी भैरा चीज के काम करो कर आवश्यक छेन स कारण निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण सीर्जना करने कुरो मैं वातावरण बने के सरकार ने हमें जे भो तो कुरो भाई है निज क्षेत्र साथ में लीएर विश्वास में लिने गार्जियन को सब भाई ठूल मेरा बच्चा बच्ची मेरा चाहे परिवार को मैं विश्वास लीन सक विश्वास को संकट होस कारण मेरो र मेरो परिवार को बीच को धारणा फरक होना सकता इस कारण निजी क्षेत्र को गार्जियन सब को गार्जियन सरकार हो सरकार ने आश्वस्त कर असहजता में मेरे नीतिगत साहस रीज क्षेत्र ने एक रुपया भी सरकारसंग मगरेक खर्च कर दौ खर्च कर पैसा चाहे जो तो चाँड भाग चाँड निशा कर बजार में पैसा निरंतर संवाद का कमिटी बना ठूल सरकार व्यवहार पड़ने सरकार निजी क्षेत्र नीतिगत कुछ नहीं आयो हम एक रोक्य अधिकार सर के बेर को विश्राम तेस पच्चीस हम कुछ को क्रम जारी रहने आदरणीय दर्शक कार्यक्रम बिजनेस फोरम में हमी अलग को अर्थतंत्र को अवस्था में उद्योग रन क्षेत्र को स्थिति निजी क्षेत्र का समस्या री समस्या समाधान करते उद्योग रन क्षेत्र अगाड़ी बढ़ाने देखा चुनौती का बारे में कुराका कई बेर को विश्राम तेस पच्चीस हम कुरा को क्रम जारी रहने फिर भी स्वागत है अग्रणी दर्शक कार्यक्रम बिजनेस फोरम में आज हमें कुराका का आमंत्रण करपाल उद्योग परिसंघ का पूर्व उपाध्यक्ष उद्योग व्यवसायी कृष्ण प्रसाद अधिकारी जीवला फिर भी स्वागत है अधिकारी सर जो एटा अधिकारी सर अब यहाँ के देखियो हम लागत उत्पादन में बढ़ी नहीं होने स्थिति आयो यहाँ कृषि कृषि देखि अन्न हर एक क्षेत्र में हम लागत बढ़ीने देखियो प्रतिस्पर्धा कर सकने स्थिति छिमेक देश का उत्पादन में नहीं देखिए रष्ट्रीय क्षेत्र में देखिए 
अहिले को हिसाबले हेर्दा यसमा जस्तो केही राष्ट्रहरुले कुनै उद्योग विशेषलाई प्राथमिकता दिएर त्यसैमा विशेषता हासिल गरेका छन् बांग्लादेशको गार्मेन्ट उद्योग भनु अथवा हामी जस्तै धेरै समस्याले ग्रस्त इथियोपिया जस्ता राष्ट्रहरु ले पनि गार्मेन्टमा छालाका वस्तुहरुमा यी उत्पादनमा इनहरुले जोड दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाभ लिइ राख्या छन् र अहिले यतातिर लाभ नहुँदा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा लाभ नदेखेपछि व्यवसायहरु व्यापारतिर लाग्न भो यस्तो विशेषता तर्फ ध्यान दिन कति जरुरी छ उद्योग व्यवसायले पनि सरकारले पनि धन्यवाद यो अहिले चाहिँ यो लगानी संसार भरिमा लगानी भन्ने कुरा चाहिँ के त हुन्दा तुलनात्मक रूपबाट लाभको क्षेत्र पहिचान गरिसकेपछि पानीले आफ्नो सत आफै मान्छ भनेको जस्तै लगानीकर्ताहरुले जहिले पनि सम्भावना के त भने लङ टर्म र सर्ट टर्म को रूपबाट बेनिफिट को लागि उनीहरु जहिले पनि सजग भएर त्यसमा चाहिँ ध्यान दिइरहेका हुन्छन् आज हामीले के देखेउँ त भनेर भन्दा सरकारका हाम्रो देशमा संसारमै पनि के त भन्दा व्यवसाय र उद्योगमा चाहिँ भएका हाउसेसहरु फरक फरक छन् तर हामी कहाँ चाहिँ के त भनेर भन्दा बिग हाउसहरु चाहिँ भनेर या अन्य चाहिँ साना उद्योगी व्यवसायीहरु सबै जनासँग चाहिँ के त भन्दा उद्योगको सम्भावना उद्योगका चुनौती उद्योगका चाहिँ समस्याहरु र उद्योगका सम्भावनाहरु कमजोर हुँदै गइसकेपछि अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रहरु चाहिँ व्यवसायमा पनि आकर्षित भएको यो धेरै वर्ष पहिलाबाट नै अलिकति संकेतको रूपबाट आइसकेको छ अटोमोबाइल मोबाइलका एजेन्सी देखि लिएर गएर बिग हाउसहरुले विभिन्न एपार्टमेन्ट बनाउने देखि लिएर जग्गाको कारोबार गर्ने यो सबै नै अपार्टमेन्ट त यो इन्डस्ट्री नै भयो यो इन्डस्ट्री नै भयो हजुर एउटा र चाहिँ घर जग्गा कारोबार अन्य कारोबारको रूपबाट के त भन्दा यसरी चाहिँ एउटा निजी क्षेत्र आफ्नो सम्भावना सर्ट टर्म बेनिफिट र लङ टर्म बेनिफिटको रूपबाट उले त्यो एउटा मूल्यांकन गरेर बसि रहेको हुन्छ हेर्नुस् तर हामीकोमा के भयो त भनेर भन्नुहुन्छ भने उद्योग व्यवसायलाई खुम्च्याएर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रले फेरि काम गरेर चाहिँ मार खायो त भनेर भन्नुहुन्छ भने औद्योगिकीकरण पछि चाहिँ को चाहिँ एउटा चाहिँ देशले चाहिँ एउटा सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीबाट औद्योगिक उत्पादन प्रणालीमा फड्को मारेर औद्योगिक उत्पादन पछिको सेवा र चाहिँ पूँजी बजारमा चाहिँ प्रवेश गर्ने चाहिँ संसारका उदाहरणहरु त्यसरी देख्न पाइन्छन् हेर्नुस् तर हाम्रो त के त न औद्योगिकरण नभइकन के त हुँदा सेवा सेवा क्षेत्रमा चाहिँ नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रले चाहिँ जम्प हाल्यो जले गर्दा खेरि हिजो भएको उद्योग क्षेत्रको योगदान जुन छ एकाएक गरेर चाहिँ सेवा क्षेत्रले धेरै ठूलो योगदान गर्न सक्ने रोजगारको क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको चाहिँ एउटा चाहिँ हिस्सा र उद्योग क्षेत्र चाहिँ कमजोर भएर जाने र उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ म बोर्डर एउटा त हाम्रो खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि पनि चोर चोरी चाहिँ पैठारी देखि लिएर गएर तस्करीहरु सबै कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारतसँगको जुन जुन खुला चाहिँ बोर्डर छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ को उदाहरण को रूप आठ क्या देखना पाएं इंच था वनर बंदा कोविड को बेला में हमरो बॉर्डर रेगुलर उन्हें खेरी नेपाल का उद्योग आरु को उत्पादन वृद्धि होनी और जब तक चाहे खेरे चाहे सामान्य अवस्था में फार्क इंच हमरो उद्योग को चाहे खेरे चाहे उत्पादन से कमजोर बाहर जाने कमजोर नहीं यो कारण ले यो बने को तो क्या तो खुला बोर्डर के त्यसरी खुला बोर्डरको कारणले गर्दा पनि नेपालका उद्योगहरुले सर्वाइभ गर्न किन भन्दा तुलनात्मक रूपबाट वहाको उत्पादन लागत त कम छ पहिलो त एउटा समुद्रको पहुँच हामी चाहिँ भूपर्वेश्वर राष्ट्र भएको कारणले कलकत्ताबाट यहाँ सम्मको पहुँच एउटा महँगो धन्ने धन्ने ट्रान्सपोर्टेशनको कारणले अर्कोतिर प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी देखि लिएर प्रोडक्सन क्षमता पूँजी पूँजी लगानी देखि लिएर गरेर संकुचित बजार र ट्रान्सपोर्टेशन कस्ट आज जुन मूल्यमा मुम्बईबाट बिरगज आइपुग्छ त्यही म चाहिँ बिरगजबाट चाहिँ काट्नु एक यो नजिकैको कुनै गन्तव्यमा पुग्दाखेरिको मूल्य त्यति नै छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागत उत्पादन लागत महँगो पर्नु उत्पादन क्षमता कमजोर हुनु लागत बढ्नु र चाहिँ के ट्रान्सपोर्टेशन कस्टले गर्दाखेरि धन्नै धन्नै 26-27% हाम्रो प्रोडक्सनको महँगो हुनु र विदेशबाट सस्तो चीजहरु र 
बजार चाहिँ केमा आधारित भयो त भन्दा भन्सार आधारित अर्थतन्त्रको रूपबाट कच्चा पदार्थलाई ल्याउँदा र यहाँ प्रोडक्सन गर्नको लागि राज्यले चाहिँ सकारात्मक भूमिका दिनुपर्ने ठाउँमा तयारीमा लिएर आउँदा खेरि सहजीकरण गर्ने चाहिँ प्रवृत्तिहरुको चाहिँ नीतिगत फ्यासिलिटी भएको कारणले गर्दा खेरि पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उद्योग क्षेत्र कमजोर भएको र निजी क्षेत्र चाहिँ तुलनात रूपबाट बेनिफिटको लागि अन्य सेक्टरहरुमा अहिले तिनै बिग हाउसका साथीहरु तिनै चाहिँ एउटा चाहिँ उद्यमी व्यवसाय साथीहरु कृषिमा आकर्षित भइरहनु भएको छ तुलनात रूपबाट कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ भनेर नै प्रयत्न गर्नु भएको हो सबै प्रयत्न सफल हुन्छ भन्ने छैन हामी उद्योगमा नि अलिकति सेड ब्याक खायौ शिक्षामै अहिले ठूलो एउटा चाहिँ क्षति भइरहेको छ हाम्रो क्षति भइरहेको छ शिक्षामा अब स्वास्थ्यमा पनि यति राम्रो स्वास्थ्यको रूपबाट अगाडि सम्भावना थियो समय बस नीति हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक गर्न पाएको भए लखौ विदेशीहरु चाहिँ लिएर आएर चाहिँ हामीले पढाएर हामीले चाहिँ के पुँजी आर्जन गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना थियो हेर्नुस अब हामीले के त भन्दा धेरै आदर्शमा बयौ जल्ले गर्दा खेरि के त भन्दा खेरि लगानीकर्ताहरुले चाहिँ अहिले यत्रो यत्रो लगानी गरेर बसेका छन् उनीहरु खुम्चिएर बस्नु पर्ने अवस्था भयो थप चाहिँ सुविधाहरु दिन सकेनौ थप सम्बोधनहरु दिन सकेनौ जल्ले गर्दा खेरि के त भन्दा आज ति भएका सम्भावना भए आज विदेश जानको लागि मैले हिजो मात्रै न्यूज पढिरहा छु अब केही वर्ष भित्र त हाम्रो डाक्टर इन्जिनियर भनेको स्टाफ नर्सहरुको चाहिँ चाहिँ जुन माग हो त्यो नै खुम्चिएर गइसक्यो भनेर चाहिँ पाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो भन्ने कुरो आइसक्यो सबैलाइनको कारणले गर्दा नि बढी सेवा सुविधा कारणले हाम्रा नीति बन्दा 20 औं 25 औं वर्ष टाढा सम्मलाई हेरेर बन्नु भन्दा पनि एक जना पदमा आउने र उहाँको लहरको आधारले चाहिँ एउटा चाहिँ चीज बन्ने र दूरदर्शी नबन्ने कारणले गर्दा खेरि हामी एनालाइसिस गर्ने लामो समय गर्ने लगानी भइसकेका चीजलाई संरक्षण गर्दै थप सुधारमा कसरी अगाडि जान्छ भनेर सोच्नु पर्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रको लगानी त लगानी नै होइन जस्तो के त भन्नु छ भने सरकारले गरेको यो हेर्नु औद्योगिक क्षेत्रको के रे कपडा उद्योगको कुरो चल्छ हैन बुटवल धाउ कारखानाको कुरो चल्छ बिरगन चिनी कारखानाको कुरो चल्छ हेर्नुस तर अनि यो गोरखाली रबरको कुरो चल्छ भिरगोडी काज कारखानाको कुरो चल्छ तर त्यो चाहिँ का चाहिँ हजारौ अरु थप उद्योगहरु आएर लगानी गरेको विषयमा चाहिँ चितवनको चितवन मिलले चाहिँ लगानी गरेर नि क्षेत्र डुबेको विषयमा त कहिले पनि चाहिँ सरकार र चाहिँ हाम्रा नीति निर्माताहरुको कहिले प्रायोरिटी पनि हुँदैन टेक्सटाइलमा यति ठूलो लगानी गरे निजी क्षेत्रले एकाएक धराशायी भयो त्यो पुँजीको विषयमा हामी कहिले कुरै गर्दैनौ हेर्नु त्यस कारणले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी राज्यको लगानी हो यो धराशायी हुनु भनेको चाहिँ राज्यलाई सानी हो भोलि लगानीकर्ता र निजी क्षेत्र आउनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ हतोत्साही हुन्छ भनेर हामीले नीतिगत सम्बोधन र संरक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा खेरि निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपबाट सर्ट टर्म बेनिफिटको रूपबाट चाहिँ नीतिगत स्टेबिलिटी नआउन्जेल सम्मलाई चाहिँ कहिले उले चाहिँ जग्गा जमिनको कुरोमा चाहिँ अलिकति भौतारिएको छ हेर्नुस् कहिले के आयात गरेर चाहिँ के फाइ बेनिफिट हुन सक्छ कि भनेर आयातको तिर चाहिँ चाहिँ उले चाहिँ लागिरहेको छ कहिले शेयर बजारको रूपबाट चाहिँ कहीँ बेनिफिट हुन्छ कि भनेर त्यहाँ गएर दौडिरहेको छ हेर्नुस् अब यो शेयर बजारको नि अहिले भर्खर मैले हजुरलाई भनौ नेपालका उद्योगहरु सबै नि क्षेत्र चौपट छ भनेर भनिरहेका छन् अनि हामी चाहिँ भन्छौ शेयर चाहिँ राष्ट्र बैंकले चाहिँ ब्याज धेरै लिएको हुनाले र त्यो यति भन्दा बढी लगानी गरेर नपाउने भनेको कारणले चाहिँ बिग्रिया हो भन्छौ जब उद्योग क्षेत्र नै नि क्षेत्र नै संकुचित भएर उसको माग र आपूर्तिमै संकुचन आइरहेछ प्रोडक्सन नै यति घटेर गइरहेछ भनेपछि त्यो लगानीकर्ता आकर्षित हुने कुरो त छैन हिजो लगानी गरेकाहरु डुबेका छन् हेर्नुस् त्यो डुबेको कारणले ब्याङ्क डिफल्टर भएर ब्ल्याक लिस्टमा परेका छन् हेर्नुस् हैन उद्योग चलाएको छ हिजो चाहिँ के हो चाहिँ यत्रो क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ कर्जा चाहिँ भुक्तानी गरेर नसकेर र नीति हिजो हिजो बेसमा चाहिँ ऋण लियो आज व्यवसाय बेसमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन नसकेको कारणले न जग्गा बिक्छ न के अरे शेयर बिक्छ ऊ यो मारमा ऊ परिरहेको छ हेर्नुस् त्यस कारणले हाम्रो अर्थशास्त्रीहरू पनि हाम्रा अर्थ विश्लेषकहरू पनि हाम्रो नीति निर्माताहरू पनि बैंकरहरू पनि के त भन्दाखेरि सर्ट टर्म कुराहरूमा मात्रै कुरो गरेर आज शेयरको बजार यो कारणले आएन केही पनि कुरो नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित भएको र त्यसमा संकुचन आएको कारणले गर्दाखेरि र निजी क्षेत्र त्यसमा उत्साही हुन जस्तो अहिले अब बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढेको देखिन्छ होइन अधिकार सर हजुर उनीहरूको नाफा पनि कम भएको देखिन्छ अब यो कर्जा 
पुनर्तालिकीकरण भाई उद्योगिक व्यवसाय को माग रहते आक अब पटक पटक भो रज अब सामान्य रूप में कई को हड़ते गये देखि यहाँ से भन्न भाई जो यो तो ब्याज तो विगत में ये तो थी तर अ समग्र अर्थतंत्र खुमच कारण देखाने ब्याज को कारण भी अब यह पुनर्तालिकीकरण भी कति पटक करते जाने ये प्रश्न सर कसरी इसको अब सरकार ने धर वर्ष देखि हम चर्चा कर यहाँ काम कर ये समस्या सदै नई उठी राख्या सरकार को ध्यान पुगेन सरकार को नीति का कारण समस्या आए राष्ट्र बैंक कारण आए भाई भनाई सरकार ने नबुझे हो कि अथवा निजी क्षेत्र ने बुझ् न सकते हो कि अथवा एटा हम क्षमता पर हर एक क्षेत्र में कमजोर देखि अर पांच वर्ष वाला आयोजना को पूरा करने वाले समय राख्य पच्चीस वर्ष में नहीं सकि समग्र क्षेत्र को क्षमता में ह्रास आगे हो कि कस्त कस्तो देखि अधिकार सर पच्चीस सर इसमें एटा अलग मैं एटा शब्द में भनऊँ वाले हमी के ज्वरो को कारण पत्ता लगाई रहा छन सीटामोल दिने काम अल्पकालीन एकदम सट्रम को रूप बा समस्या को निराकरण सात दिन दो महीना तीन महीना में यह करने छ महीना में मौद्रिक नीति के संबोधन होने एक वर्ष करने यो तरीका मात्र हम काम अब अभी मौद्रिक नीति को संबोधन अब तो निजी क्षेत्र ने धेरे ठूल अपेक्षा नहीं करें भाई नेगेटिव जब सोच आई सी अपेक्षा कमजोर होटे कुरो हजूले अर भन्न भो नी क्षेत्र ने अलग को बेला में जम निज क्षेत्र ने दुईटा अं मैं भनी सके कई जगह में संभावना देखियो बैंक धीधो बेस में पैसा पाए जमीन में लगानी गए हो कई सेयर में लगानी हो अली तो जमीन बिग्री होनी होने उद्योग में उसे पैसा हाल सब भाई पैंत बैंक को ब्याज तीर् यो बैंक को जो अलग डिपो बैंक में थुप्रिय पैसा छोड़ ओवर चाहे जो पैसा भैर भाई जगह को कारोबार अलग अगड़ी जाओ सेयर अलग बिग्री हो सब ऋण तीर्न को लगी तैयार उद्यमी व्यवसाय क्षेत्र सबजा कने भादा राज्य के कुरो सीका तो भाजा गरी खाना भाग ब्याज लगा खाना आनंद हो सिक्योर्ड होने राज्य को ध्यान तैंर गए केन्द्रित भैदि जल्ले भादा खेल करने को लगी भादा न सोले रिस्क बिहोर कर सकते तेल बैंक में पैसा डिपोजिट करने रो पैसा लीएर बैंक ने व्यवस्थापन करें जो रिस्क बिहोर कर सकता उसके उद्यम व्यवसाय में लाएर चाहे एटा भू एडिशन करें राष्ट्रीय अर्थतंत्र उत्पादन वृद्धि करने जो कि सोच होने थी तो नईकन के भूँ हमी ब्याज लगाए खाना पाइं अब तब दस पर्सेंट रिटर्न ब्याज लगाए आने कुछ दस पर्सेंट उद्योग व्यवसाय में पैसा तार इस कारण सबजा अ जगह बेचे सेयर बेचे बैंक को रिया ब्याज तीर तो पैसा लेकर गए बैंक में ब्याज लगाकर खाना को लाई सोच बाहे अरु कई कुरो को सेयर भी किन्न छ जगह भी किन्ने वाला छे क्या दसों वर्ष अब इसमें सुधार आने संगेत देखि देखि एवं अर्क भाई जल्ले गलती हो उस कारवाही करने हो तर यहाँ तो भो तो भून दस पर्सेंट मैं गलती नब्बे पर्सेंट लाई करने नीच क्षेत्र के पैसा अंत डाइवर्ट गए मैं अभी भर्खर चाहिए तीन वर्ष व्यापारी चिप्यो भीज क्षेत्र सरकार ने आपको नीति बना सहजीकरण कर दिए हो मैं अभी चाहे सुरूम हजूला विषय में व्यक्त कर सकता स्थिति नीति रियत पैसा ने कि बेचना पाई सके तो निज क्षेत्र तो जैसे बेनिफिट को लगी लगानी करना तैयार हो तर तो चीज सुशासन कायम करने कि नगर्ने भाई तो निम नि सरकार रहा ब्यूरोक्रेट सब ख्याल कर हमी अ बेला में अब मत के भाई ये कहीं अब एट गंभीर प्रश्न उठा भो ये रेसिड्यूल कहींसम करने तो कुरो रेस रिसेड्यूल को मप तैयार कर दिने अर्थतंत्र को सूचक योग बेला में पुगे हमी क्लोज कर दूँ 
त्यो भन्दा पहिला क्लोज गर्न सक्ने बिरामीलाई कुन बेलामा डिस्चार्ज गर्ने हो त भन्दा बिरामी ठीक भयो भनेपछि डिस्चार्ज गर्ने हो बिरामी तीन महिना भइसक्यो अर्को बिरामी आइसकेको छ यसलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्न पर्छ र अर्कोलाई राख्न पर्छ भनेर त्यो पहिलाको बिरामीलाई पनि सिद्ध्याउने र नयाँलाई चाहिँ स्थान दिन कहीँ सम्भव हुन सक्छ सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उपचार भनेको त उपचारको चाहिँ विधि प्रक्रिया पुरा भएपछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ भएको मानिन्छ अर्थतन्त्रको चाहिँ एक वर्ष दुई वर्षको प्याकेजको रूपबाट लिएर आएर अब ठिक छ अर्थतन्त्रमा अब चाहिँ यो सङ्कुच देखिन तपाईँको यो यो साइड सधैँ पनि सरकारले भरथेक गर्न सक्दैन यहाँले सधैँ गर्न सक्दैन सक्दैन र फेरि अहिले निजी क्षेत्रले रिसेड्युल गरिदियो भनेर भनेको सरकार र राष्ट्र बैंकलाई र बैंकलाई एक रुपियाँ पनि व्यवहार पर्ने तरिकाले चाहिँ यो काम गरिदिनुहोस् भनेर भनेको होइन यो मैले अहिले भनिरहेको चिजहरू गर्दाखेरिको क्रममा अहिले सरकारलाई बैंकरलाई बैंकलाई नियमन निकायलाई कसैलाई एक रुपियाँको व्यवहार चाहिँ पर्दैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो मध्यमार्गी बाटो लिएर चाहिँ चाहिँ सहज गर्नुपर्यो जसले गर्दा निजी क्षेत्र मलाई असजिलो पर्दाखेरिको बेलामा मलाई सरकार के राष्ट्र ब्याङ्क छ ब्याङ्क छ राष्ट्र ब्याङ्क छ र सरकार छ मेरो चाहिँ गार्जियन भनेर चाहिँ उसले महसुस गरोस् र लगानीको लागि प्रेरित गरोस् अर्को एउटा सर अब समस्याहरू त छन् यसो सरसरी हेर्दा अब निजी क्षेत्रले भनिराख्या देखिएको सुशासन र समन्वयको स्थितिमा सुधार भयो भने र यहाँले भन्नुभएको जस्तो नीतिगत रूपमा अलिकति दिगोपना देखियो दुई चार महिनामै परिवर्तन हुने अवस्था आएन भने यसमा निकै सघाउ टेवा पुग्न सक्छ र देखिन त देखियो होइन अधिकार सर अब अहिले हामीलाई जस्ता चुनौती अलिकति फरक होला भारतका पनि चुनौती छन् छन् अर्थतन्त्र राम्रैसित अगाडि बढिराख्या छ उनीहरूको विकास दर राम्रै गइराख्या छ चीनको पनि गइराख्या छ अन्य राष्ट्रहरूको पनि गइराख्या छ तर हामी चाहिँ नि समस्यामा ढोल मलाइराख्या छौँ अहिले अब लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर सरकारले भन्यो वैशाखमा वैदेशिक लगानीका लागि के भन्नुहुन्छ अधिकार सर पहिलो कुरो त चाहिँ हामीले आत्मगत अवस्था जबसम्म हाम्रो चाहिँ राम्रो हुँदैन र विश्वस्त हुँदैन त्यो वैदेशिक चाहिँ के अरे लगानी र वैदेशिक सहयोगको चिजहरू चाहिँ कमजोर हुन्छ हो हेर्नुहोस् हामीले दुईटा कुरो हेरौँ नि हामीले भूकम्प हुँदा विदे विदेशबाट यति ठुलो सहयोग पायौँ भूकम्पको बेलामा चाहिँ हर चाहिँ केसमा तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन सहयोग ऋण सबै सहयोग गर्नको लागि विदेशीहरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू सबैजना तयार हुनुभयो तर कोभिडको बेलामा हामीले ती सहयोगी हातहरू कम पायौँ किन त भन्दा उहाँहरू आफै पनि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो आपद परेको बेलामा तपाईँले एयरलाइन्समा प्राय गरेर भन्ने गर्छ मास्क अक्सिजन मास्क चाहिँ पहिला आफू लगाउनु र अरूलाई बल्ल हेल्प गर्नु भनेर उहाँहरू पनि सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले हामीलाई सहयोगी हातहरू ढिलो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फैलाउन सक्नुभयो सुरुमा हामी आफैले हाम्रो म्यानेज गर्नुपर्यो हेर्नुहोस् त्यही तरिकाले अहिले हामीले के त भन्दा आत्मगत जबसम्म विश्वस्त नेपाली उद्यमीले सोध्ने त हामीलाई हो नि विदेशी लगानीका कर्ताहरू विदेशी निजी क्षेत्रहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ पहिला हामीलाई सोच्छ नेपालको पोलिसी कानुनहरू कानुन मात्रै सबै कुरो पनि होइन सबभन्दा ठुलो भनेको त के त भन्दा ट्रस्ट विश्वास ठुलो कुरो नेपालमा लगानी गरिसकेपछि नेपालको निजी क्षेत्र विश्वस्त छ होइन चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा डेमोक्रेट छन् र उनीहरू चाहिँ के अरे सरकार चाहिँ के त भन्दाखेरि नि क्षेत्र मैत्री छ भनेर चाहिँ जबसम्म संसारभरि र पोलिसी स्थायित्व छ नेपालमा भनेर जबसम्म विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ तबसम्म विदेशी इच्छाहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि नीतिको पनि आर्थिक नीतिको सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा त्यसमा पनि हामी कमजोर अहिले जुन लगानी सम्मेलनको जुन कुरा आएछ हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ के त भन्दा पहिला राष्ट्रिय उद्यमीहरूको सम्मेलन गरौँ तपाईँहरूको समस्या कानेर बाँकी छ कुन कुन चिजमा बाँकी छ नीतिमा कानेर सुधार गर्ने व्यवहारमा कहाँ चुग्यौँ हेर्नुहोस् हामी केमा छौँ त भन्दाखेरि हामी भजन गाउनको लागि समस्याका भजन गाउन उद्धव छन् भारतमा नि छ श्रीलङ्का नि समस्या छ चीनमा नि छ अमेरिका युरोप सबै ठाउँमा समस्या छ उनीहरू समाधानको चाहिँ मध्यस्थ बिन्दु र समस्याको समाधान पत्ता लगाउनको लागि बहसमा केन्द्रित छन् हेर्नुहोस् 
हामी चाहिँ के त भनेर भन्दा खेरि हामी भाषण अ भाषणमा चाहिँ केन्द्रित छौ हामी चाहिँ र प्रतिबद्धतामा कमी काममा कमी हस् त्यस कारणले यो चाहिँ जुन बैशाखमा हुने सम्मेलन भन्दा पहिला राष्ट्रिय उद्यमीहरुको मनोबललाई स्थायित्व गरेर बल्ल विदेशीहरुलाई चाहिँ आह्वान गर्न सक्यौ भने चाहिँ यसले चाहिँ आगामी दिनहरु सुखद हुन्छ भनेर पहिला स्वदेशी लगानी आश्वस्त हुनु पर्यो लगानीकर्ता अनि विदेशी लगानी पनि मात्रै त्यसपछि आश्वस्त हस् अधिकार सर अब यो मा सुधार वृद्धि रोजगारी को सृजना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढ्नै पर्यो हामी आशा गरौं सरकारले यी चीजहरुको सम्बोधन गर्ला निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रहला हामी पनि आफ्नो क्षेत्रबाट यसमा निरन्तर छलफल कुराकानी समस्याहरुको उजागर गरिरहेका छौं हामी आशा गरौं एउटा सकारात्मक नतिजा आउला यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धन्यवाद अधिकार सर धन्यवाद नमस्ते सर आदरणीय दर्शकहरु कार्यक्रम बिजनेस फोरम को आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो आजको यो कुराकानीका लागि मलाई सघाउने प्राप्तिक साथीहरुलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु अर्को शुक्रबार यस्तै अर्थतन्त्रका जल्दा बल्दा विषयमा छलफल कुराकानी रिपोर्टहरु लिएर उपस्थित हुनेछौ आजलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते